కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ అది ఫై అప్పుడు అందులో ఏం చదువు ఇట్ ఈస్ సచ్ ఎ స్కాలర్ ఫంక్షన్ ఇన్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ అంటే మీన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ సచ్ దట్ నెగిటివ్ డెరివేటివ్ ఇన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ గివ్స్ వెలాసిటీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ అంతేనా మైనస్ డో ఫైవ్ బై డో వై ఈక్వల్స్ వి అంతేనా ఇంకా నెక్స్ట్ జెడ్ డైరెక్షన్ కూడా ఉంది ప్రస్తుతం మనం టూ డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటాం అంటే టూ డీస్లో తీసుకుందాం ఎందుకంటే మన స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్స్ జనరల్గా టూ డైమెన్షన్లకు వేరేలా ఉంటుంది త్రీ డైమెన్షన్లకు వేరేలా ఉంటుంది ఫై అనుకో దేనికైనా సిద్ధాంతం ఒకటే దాన్ని నెగిటివ్ డెరివేటివ్ చేస్తే పట్టుల డైరెక్షన్లో ఆ డైరెక్షన్లో ఇది వచ్చేస్తుంది స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ అనాలిసిస్ కొంచెం కష్టం అవుతుంది టూ డీకి వేరేలా చేయాలి త్రీ డీకి వేరేలా చేయాలి అన్నిటికి ఒకేలా చేసేద్దాం అంటే అవ్వదు సో త్రీ డీ మనకి ఈ స్కోప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్లోంచి వేరు లేదు అండ్ ఆల్సో మన బీటెక్ లెవెల్లో కూడా త్రీ డీ డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ దానికి స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ అనేది మనం జనరల్గా చూడడం ఎక్కడో ఒక చోట వస్తే అది స్పెషల్ కేసుకి నిశ్చితంగా జనరల్గా అది ఉండదు సో మనం చే చదివే దేని గురించి అయ్యంటే టూ డీ ఫ్లో అయ్యాడు స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు అండ్ ఆ టూ డీ ఫ్లోలో ఎలా అంటాం అంటే దిస్ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ ఇది కూడా స్కాలర్ అంట ఫై కూడా స్కాలర్ ఇది కూడా స్కాలర్ ఫంక్షన్ రెండు స్కాలర్ ఫంక్షన్ అండ్ ఆ ఫంక్షన్ కూడా స్పేస్ అండ్ టైమ్కి సంబంధించింది అంటే ఏంటి అక్కడ ఫై ఎలాగైతే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ కామా టీ అని కూడా ఇక్కడ కూడా సై కూడా అంతే కాకపోతే టూ డైమెన్షన్ చదువుతున్నాం కనుక దీనికి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా టీ అనుకుంటాం కాకపోతే కండిషన్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఒక చోట ఎక్కడ ఫైకి ఏంటి స్కాలర్ ఫంక్షన్ ఉంటాం బట్ ఎలాంటి స్కాలర్ ఫంక్షన్ అది దాన్ని డెరివేటివ్ నెగిటివ్ డెరివేటివ్ ఇన్ ఎనీ గివ్ డైరెక్షన్ గివ్స్ వెలాసిటీ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ అది ఆ ఫైకి డెఫినేషన్ సైకి డెఫినేషన్ ఏంటి సై ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ మీకు ఎక్స్ వై యాక్సిస్ ఉంది ఇలాగా మీకు ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్లో వెళ్తుంది ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ విత్ ఈ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ యాజ్ యూ అండ్ వై కాంపోనెంట్ యాజ్ వి ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏమంటాడు దాన్ని సచ్ దట్ ఎలాంటి ఫస్ట్ కలర్ ఫంక్షన్ ఉంటా ఇట్స్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ డైరెక్షన్ అంటే ఫర్ సపోజ్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కనుక్కుందాం డో సై బై డో ఎక్స్ ఈ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఏమంటాడు గివ్స్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ ఫైలో ఏంటి వెలాసిటీ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ దేంతో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం అదే డైరెక్షన్ కాకపోతే నెగిటివ్ డెరివేటివ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటాడు కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరగాలంట అంటే రైట్ యాంగిల్ ఒక ఇప్పుడు ఒక ఇలా ఉంది నన్ను ఒక లైన్ దీనికి రైట్ యాంగిల్స్లో అంటే ఇది రైట్ యాంగిలే ఇది రైట్ యాంగిలే కదా సో నేను ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో వెలాస్ట్ తీసుకోవాలి ఈ డైరెక్షన్లో వెలాస్ట్ తీసుకోవాలి పక్కన చెప్తున్నాడు కౌంటర్ క్లాక్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ నువ్వు డెరివేషన్ డెరివేటివ్ ఫైన్ చేసినప్పుడు ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకో విత్ రెస్పెక్ట్ ఈ యాక్సిస్తో డెరివేషన్ చేస్తాం అనుకో దీనికి కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్తో తిరుగుతున్నప్పుడు వచ్చే రైట్ యాంగిల్ ఆ డైరెక్షన్లో వెలాస్టీ నిస్తుందంట అంటే స్కాలర్ ఫంక్షన్ సై ఈ సచ్ ఎ స్కాలర్ సారీ సై ఈ సచ్ ఎ స్కాలర్ ఫంక్షన్ ఇన్స్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ సచ్ దాట్ ఇట్స్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ డో బై డో ఎక్స్ ఎక్స్ ఇక్కడ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఎనీ డైరెక్షన్ గివ్స్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు దిస్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో పార్షియల్ డెరివేటివ్ కనుక్కున్నాం ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే దానికి రైట్ యాంగిల్లో వెలాసిటీ ఇస్తుందంట మనకు అలా చేస్తే సైకి అది ఇది అవ్వచ్చు ఇది అవ్వచ్చు కానీ ఏది తీసుకోవాలి మనం కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వెళ్తున్నప్పుడు వచ్చే డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే ఏం డైరెక్షన్ మనకి ఇది వై వెలాసిటీ పాజిటివ్ వై సైడ్కి ఉన్న వెలాసిటీ పాజిటివ్ వైలో ఉండే వెలాసిటీ అంటే విఏ కదా సో డో సై బై డో ఎక్స్ అంటే బి అలాగే ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒకవేళ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒకవేళ వైతో చేసావు అనుకో అంటే ఏంటి ఈ డైరెక్షన్తో అంటే ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు ఈ డైర పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్ ఆ పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్ నువ్వు కానీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే దీనికి రైట్ యాంగిల్లో ఉన్న వెలాసిటీ వస్తుంది ఎల్లప్పుడు ఎలా చేయాలి నువ్వు ఇది పాజిటివ్ డైరెక్షన్ కదా ఈ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ కనుక దీనికి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఈ డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ ఇస్తుంది కానీ మనకి యూ ఇది ఏంటిది నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అంతేనా ఇది పాజిటివ్ పైన ఉంది అంటే పై వైపు పాజిటివ్ అంటే నెగ
ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కానీ మనకు యాక్చువల్గా ఉన్నది ఏంటి ఇది అది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది సో మన యాక్చువల్ దానికి మనకి థియరిటికల్గా వెళ్తున్న దానికి వచ్చేది ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి కనుక మైనస్ ఆఫ్ అనుకున్నాను అర్థమవుతుందా అర్థమైందా ఎందుకు వచ్చింది మైనస్ అక్కడ ఓకే డోస్ మనకు యాక్చువల్గా యూ అనేది దేన్ని అనుకుంటాం మనం అజంప్షన్ ఏంటి యూ అనేది టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్పెరెన్స్ కానీ మనకి ఈ ప్రకారం మనకి ఎటు వస్తుంది కౌంటర్ క్లాక్ రైట్ యాంగిల్ అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్పెరెన్స్ వస్తుంది సో మన అజంప్షన్కి మనకు యాక్చువల్గా థీరీ ప్రకారం వస్తున్న దానికి ఆపోజిట్ కుదరట్లేదు కుదరట్లేదు కనుక మైనస్ కానీ ఇక్కడ ఇది ప్లస్ వచ్చింది ఎందుకు ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇలాగే తిరగాలి దాని నైంటీ డిగ్రీస్లో ఇలా తిరగడం అంటే కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే సో పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్లోనే వస్తుంది సో మన అజంప్షన్ వి వి అంటే ఏంటి అది పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్లో ఉన్న వెలాస్టీ మన అజం మన థీరీ ప్రకారం ఏమి వస్తుంది ఆ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో వెలాస్టీ అంటుంది ఈ స్కాలర్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే సో మన అజంప్షన్ మన థీరీ ప్రకారం రెండు ఒకటే అవుతున్నాయి కనుక దాన్ని యాస్టీస్గా తీసేసుకున్న ఆ వాల్యూని ఓకే సో ఇది రాసుకో ఇదిగో ఈ స్టేట్మెంట్ అంతా రాసుకుని రాసు పక్కన బొమ్మ గీసుకో అది ఇక్కడ దాకా రాసేసాక చూడు ఇటు స్క్రీన్ కేసు చూడు ఇక్కడ దాకా రాసేసాక ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్ ఇలా ఒక ఫ్లో వెళ్తుంది పాయింట్ వన్ టు పాయింట్ టూ ఆ ఫ్లో వెళ్తున్నప్పుడు అక్రాస్ దిస్ ఫ్లో నీకు సై ఫంక్షన్ డిస్క్రైబ్ చేయడము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యూ అనుకో వెలాసిటీ ఇది వి అనుకో ఎలా వై డైరెక్షన్ వి అనుకో అనుకున్నప్పుడు ఈ డో సై బై డోఎక్స్ డో సై బై డో వై ఇలా ఉంటాయని చెప్పేసి ఈ బొమ్మ గీసేసుకుని అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ రాసేసే కూడా రాయలే సై ఈక్వల్స్ టు ఈ ఫంక్షన్ రే ఫర్ టూ డి ఫ్లో అని
Existence of continuous function. Existence of continuous function psi implies a possible case of fluid flow. Ante psi n two continuous function undal. Unte yahat manta it implies a possible case of fluid flow, which may be rotational or its irrotational. Chappalo. Since the equation of continuity is satisfied. ఎందుకు పాసిబుల్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో ఉంటుంది అని అంటే ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో గ్యారంటీ ఉంటుంది అందుకు చెప్తా సై ఉంటే చాలు ఎంత ముందర ఫై ఉన్నప్పుడు ఏంటి మన కండిషన్ అది ఖచ్చితంగా ల్యాప్లస్ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చెయ్యాలి అది చేసినప్పుడే ఫ్లో అనేది ఉంది అని చెప్పాం లేకపోతే లేదు అంటే ఫై అనేది నీకు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయిపోతే సరిపోదు అది ల్యాప్లస్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేసేది అయ్యి ఉండాలి ఆ అయినప్పుడే ఫ్లో ఉన్నట్టు లేకపోతే లేదు అంటే కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై ఫ్లో ఉందని ఎప్పుడు చెప్తాం కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు చెప్తాం అది ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుంది ఈ ఫై అలాంటిది అవ్వాలంటే ఫంక్షన్ అనేది ల్యాప్లస్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేసే ఫంక్షన్ అయ్యి ఉండాలి అప్పుడు కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అప్పుడు దాని బట్టి ఫ్లో ఉంటుందని చెప్తాం కానీ సై కలా కాదు సై ఉంది అంటేనే నీకు ఫ్లో ఉన్నట్టు ఎందుకు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఫ్లో ఎప్పుడు ఉంటాం ఫ్లో ఎగ్జిస్ట్ ఫ్లో ఎప్పుడు ఉందంటాం కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయితే అంతేనా అంటే కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్లో నువ్వు ఈ సై రిలేటెడ్ వాల్యూస్ పెట్టుకున్నావు అనుకో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఈ సాటిస్ఫై అయిపోతుంది సెపరేట్గా అది ఏ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేయక్కర్లేదు కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్గా సై సై అంటే ఏంటి సై నుంచి ఈ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కదా యూవీ వాల్యూస్ మనకి కంటెంట్ ఈక్వేషన్లో ఉండేది డో యూ బై డో వి ప్లస్ డో ఎక్స్ ప్లస్ డో వి బై డో వై అదే కదా అలా ఉండేదే కదా ఈక్వేషన్ సో ఆ యూ వి ప్లస్ డో సై ఎక్స్ బై డో ఎక్స్ అంటే సై వాల్యూస్ వాడావు అనుకో సై రిలేటెడ్గా నువ్వు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని అనుకో ఆటోమేటిక్గా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది నువ్వు సెపరేట్గా సాటిస్ఫై అవ్వాలి అయితేనే అనే లేదు నీకు ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది సై ఉంటే చాలు కాకపోతే కండిషన్ అయితే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయితే చాలు అంతే ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ then automatically continuity equation is satisfied so flow anedi untundi ante psi unte chalu flow unnatte kani phi anna vishayamlo adu veru phi unte saripodu adi laplas equation satisfy cheyali phi ki psi ki flow undadam undakapodamlo akkada vastundi difference endha idi ela phi ki ithe laplas equation satisfy cheyali ah flow undi anedi ni confirm avvali ante ఒకవేళ సై ట్రమ్స్లో చెప్పాలంటే సై ఉంటే చాలు సరిపోతుంది అది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయ్యి ఉంటే చాలు కానీ ఫై అనేది కంటిన్యూస్ అయితే సరిపోదు అది ల్యాప్లస్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ అది ఎప్పుడు దీనికి లో ఉందా లేదా అనే దానికి చెప్తా ఆ తర్వాత ఇంకో పాయింట్ ఆ తర్వాత చెప్తాం ప్రస్తుతానికి ఈ పాయింట్ వరకు నోట్ చేసుకోవచ్చు సై ఈక్వల్స్ టు సై సాటిస్ఫైస్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు రాయాల్సింది సై మాకు చెప్పింది అర్థం కదా ఏంటనేది ఎంత చెరిపేస్తున్నాను ఎంత రాసి కనుక ఏంటంటే సై అనేది ఉంది అంటే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయితే కంటిన్యూస్ సై కంటిన్యూస్ సై ఏంటి ఆటోమేటికల్లీ ఆటోమేటికల్లీ సాటిస్ఫైస్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఆటోమేటిక్గా సాటిస్ఫై అవుతుంది పర్టికులర్ ఏదో ల్యాండా స్క్వేర్ ల్యాప్లస్ ఫంక్షన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఆ తర్వాత అది ఉంటేనే నీ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అలాంటి రూల్ ఏం లేదు జస్ట్ సై అనేది ఉంటే చాలు కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఆటోమేటిక్గా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి సై ఎగ్జిస్ట్ ఇంప్లైస్ ఫ్లో ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఫ్లో ఉన్నప్పుడే సై అనేది నువ్వు డిఫైన్ చేయగలుగుతావు సై లేదు అంటే ఫ్లో కూడా లేదు అంతేనా ఈ సెంటెన్స్కి అర్థం అది 
ఓకే అది మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ అర్థం అది దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి ఎలాగనేది ప్రూవ్ చేద్దాం లెట్స్ టేక్ ఆర్ కన్సిడర్ ఏంటది కన్సిడర్ టూ డైమెన్షనల్ స్టడీ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో ఎంప్లాయీస్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ విల్ బి కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అని ఐఫోన్ పెట్టి నెక్స్ట్ లైన్లో డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో వి వై ఈక్వల్ జీరో బట్ ఇది రాస్తావు బట్ యూ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఇదే కదా యూ ఈక్వల్ టు అంటే మైనస్ డో సై బై డో వై అండ్ వి ఈక్వల్స్ టు డో సై బై డో ఎక్స్ ఓకే సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ వాల్యూస్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుంటే ఇది ఇది ఇంత నెక్స్ట్ లైన్లో రాయని ప్లేస్ లాగా పక్కన రాస్తాను నెక్స్ట్ లైన్ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అని పెట్టి నెక్స్ట్ లైన్లో బట్ యూ ఈక్వల్ స్టీ అని రాస్తావు ఆ నెక్స్ట్ లైన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఏం చెప్తుంది ఈక్వేషన్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అంటే డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ డో బై డో ఎక్స్ యూ అంటే మైనస్ డో సై బై డో ఎక్స్ ఓకే సారీ 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 ఇది ఇంత కాదు ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ ఇది ఈక్వేషన్ కాదు ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ ఈ కంటిన్యూ ఈక్వేషన్ ఇది అంతా రాయకప్పుడే అదంతా నేను లాస్ట్లో నేను చెప్తాను అది ఎలా సో కన్సిడర్ టూ డి స్టడీ అండ్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అని చాలు తర్వాత నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ దాని ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ అని చెప్పి పెట్టు పేరు ఓకే అని దాని నెక్స్ట్ లైన్లో బట్ యూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డో సై బై డో వై అండ్ వి ఈక్వల్స్ టు డో సై బై డో ఎక్స్ ఇది దేని నుంచి వచ్చింది అంటే సే ఈక్వేషన్ వన్ ఇది ఈక్వేషన్ టూ సో దీని ఏం రాస్తావు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ అంతేనా ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఈక్వేషన్ కాదు ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ అంటే ఈక్వల్ టూ అని లేదు ఈక్వల్ టూ లెస్ దాన్ లో అదేం లేవు సో జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతే సో ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ అంటే ఏంటి డో బై డో ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ డో సై బై డో వై ప్లస్ డో బై డో వై ఇంటూ డో సై బై డో ఎక్స్ అది ఏమొస్తుంది నీకు మైనస్ డో స్క్వేర్ సై బై డో ఎక్స్ డో వై ప్లస్ డో స్క్వేర్ సై వై డో వై డో ఎక్స్ కానీ నేను ఏం చెప్పాను ఒక ఫంక్షన్ సాలర్ ఫంక్షన్ నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై డిఫరెన్షియేట్ తర్వాత ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసిన లేదా ముందు ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి తర్వాత వైద్య డిఫరెన్షియేట్ చేసిన వాల్యూ ఒకటే కదా సో ఒక దా ఒక దాంట్లోంచి ఒక దాంట్ మైనస్ చేస్తున్నాం ఇది ప్లస్ వాల్యూ దీంట్లోంచి ఈ వాల్యూని మైనస్ చేస్తున్నాను అంటే దాని అర్థం అంటే జీరో కదా జీరో అంతేనా కానీ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడైతే జీరో వచ్చిందో మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడైతే జీరో వచ్చిందో మనకి అంటే ఏంటి డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో వి బై డో వై ఈక్వల్ టు జీరో అనే కదా కానీ ఇది ఏ ఈక్వేషన్ ఇది ఈక్వల్ టు ఇది దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఫర్ టూ డి అదే ఈ లైన్ టూ డి స్టడీ ప్లస్ ఇంకా రెప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అంతేనా అంటే దాని అర్థం ఏంటి నువ్వు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నావు అంతే అది ఈక్వల్ టు జీరో నువ్వు చెయ్యట్లేదు తీసుకున్నావు అంతే తీసుకుని ఆ యూవీ ప్లేస్లో ఈ సై రిలేటెడ్ సై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సై నువ్వు పెట్టుకున్నావు వాల్యూస్ని పెడితే ఆటోమేటిక్గా జీరో అయిపోయింది అది అంటే దాని అర్థం ఏంటి సై అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే చాలు సై అనేది నీకు ఎగ్జిస్ట్ అయితే చాలు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా కంటిన్యూటీ ఫంక్షన్ అనేది నీకు సాటిస్ఫై అయిపోయింది కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అయిపోయిందో దాని అర్థం ఏంటి ఫ్లో ఆటోమేటిక్గా ఉంది అని అది మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కడదాం అర్థమైందా సరే ఈ స్టేట్మెంట్ రాసుకో ఫస్ట్ సరేనా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఇదంతా రాయ్ సరేనా రాసాక ప్రూఫ్ అని చెప్పి 
ప్రూఫ్ అని చెప్పి కన్సిడర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పి ఇది రాయి ఇది అప్పుడే రాసే ఇది రాయి ఎక్కడి నుంచి రాయి కన్సిడర్ ఎక్స్ప్రెషన్ డో బై డో ఎక్స్ప్రెషన్ డో బై డో వై అంతే రాసే నెక్స్ట్ లైన్లో అది ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ అని పెట్టుకో నెక్స్ట్ లైన్లో బట్ యూ ఈక్వల్స్ టు ఇంత వి ఈక్వల్స్ టు ఇంత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ సో దీనిపైన ఏం రాస్తామంటే వి హ్యావ్ అని చెప్పి అది రాయడం బెటర్ ఏంటంటే వి హ్యావ్ అలా రాసి దాని తర్వాత కన్సిడర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పి ఇది రాయి కానీ మనకేంటి బట్ దాని ఎక్స్ప్లెయిన్ లో బట్ యూ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వి ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మనకి అది ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ నుంచి వచ్చాయి ఆ నెక్స్ట్ లైన్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ చేస్తే మనకి ఇది వచ్చింది ఇది ఒక లైన్లో రాయి దాని కింద ఈక్వల్ టు అని పెట్టి ఇది ఒక లైన్లో రాయి దాని కింద ఈక్వల్ టు పెట్టి జీరో వస్తుంది అది అక్కడ దాకా జీరో దాకా రాయి దాని తర్వాత సెంటెన్స్ నేను చెప్తాను
রাশন স্যার এটা রাখা জিরো রাখা আছে ইকুয়াল টু জিরো আর রাশন ই ইকুয়েশন ড্রাইভ আছে do u by do x implies and do t do u by do x plus do v by do y equal to 0 and that is box law that's called that equal to 0 and box law that's called that's called that's called that's called that's called this is then pack and error second of the card then pack and error this is this is continuity equation c o n t i n u i t y continuity equation for two dimensional ante 2d 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 steady plus incompressible flow 2d steady plus incompressible flow so i said that last to conclusion and just write రాసి కింద కంక్లూజన్ అని చెప్పి ఏం రాస్తావు అంటే కంక్లూజన్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకున్నావు కింద సైడ్ హెడ్డింగ్ చిన్నది ఆ పెట్టుకున్నావు పెట్టి ఏం రాస్తావు అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇ ఎక్స్ ఐ ఎస్ టి ఇ ఎన్ సి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ సై ఆ సింబల్ పెట్టుకో సై సై అంటే ఏ సై సై అంటే ఏంటి స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ నా ఉద్దేశం దాని అర్థం ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ సై సై ఇంప్లైస్ ఐఎంపిఎల్ఐఎస్ ఇంప్లైస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంప్లైస్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో ప్రసవా ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అది రొటేషనల్లో ఈ రొటేషన్లో కనుక్కోవాలి ఫ్లో ఉంది సరే అది రొటేషన్లో ఈ రొటేషనల్లో అది మనం కనుక్కోవాల్సిన పని మన నెక్స్ట్ పని అదే మనం చెప్తున్నాం ఇది ఏంటంటే సై మనకు తెలిసిపోయింది అనుకో మనకు ఫై అనేది తెలియదు సై అనేది తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సై తెలుసు మనకు అనుకో అప్పుడు ఒకవేళ ఆ సై ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా ఫ్లో ఉన్నట్టేనా ఫ్లో ఉన్నట్టే అది ఇప్పుడే చదివాం మనం ఇందులో ఫ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఫ్లో ఉందని కన్ఫామ్ అయిపోయింది సై వాడు ఎప్పుడైతే సై అనేది ఒకటి చెప్తున్నాడో ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తున్నాడో ఆటోమేటిక్గా ఫ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఫ్లో అనేది రొటేషనల్లా ఇర్ రొటేషనల్లా అని ఎలా చేసి తెలుసుకుంటాం రొటేషనల్లా ఇర్ రొటేషనల్లా అనేది ఆ పర్టికులర్ సై అనేది ల్యాప్ ప్లస్ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి చేస్తే అది ఇర్ రొటేషన్ లేకపోతే లేదు సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఇప్పుడు ఏంటంటే అది ఎలా చెప్పగలుగుతాం అంటే ఇప్పుడు టూ డైమెన్షనల్లో ఒమేగా ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఒమేగా వై ఏ క్యాప్ కదా అంతేనా ఓకే నెక్స్ట్ నిన్న మనం ల్యాప్లస్ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది మనకి ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అదే కదా ల్యాప్లస్ ఫంక్షన్ అంటే మనకి ఇక్కడ సై గురించి మాట్లాడతావు కనుక ఆ సై ఈక్వల్ టు జీరో ఇదంటే ల్యాప్ ప్లస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ సై అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈస్ సాటిస్ఫై ఇంప్లైస్ లో ఇస్ ఇన్ రొటేషనల్ అది కదా మన ఉద్దేశం అర్థం అదే కదా సో ఈ సెంటెన్స్ రాసుకుంటే దాని తర్వాత ఇది రాయి ఇదంతా రాయి చెప్పింది అదంతా రాసేసాక అది రాసేసాను ఇద్దరు నువ్వు ఇది లైన్ రాసి ఇది రాసే తర్వాత ఆ తర్వాత ఏం రాయాలి నేను చెప్తా రాసేసే ఫస్ట్ ఫర్ త్రీ డి ఫ్లో అంటే ఫ్లో ఇన్ త్రీ ప్లేన్స్ ఎక్స్ వై వైజెడ్ జెడ్ ఎక్స్ ఫర్ త్రీ డి ఫ్లో దీని తర్వాత ఇక్కడ రాయి ఫర్ ఫ్లో టు బి 
irrotational omega x equal to omega y equal to omega z equals to zero because अंजे पे bracket लो रास कुंटा उन माटे ये वांटे bracket लो low rotation possible about x comma y comma z axis अन्य axis तो मूड axis लो rotation possible उन्दी कन का इनका better कर जब्ता ना इला कंटे For 3D flow, ना पड़ो rotation of fluid particles possible in three planes. अब एम प्लेन से x y plane that is about z axis. Y Z plane अंते एंटे rotation Y Z लो तिरुगुतों दिया अंते about about X axis X axis अलग है Z axis plane लो तिरुगुतों अंते आप plane low अंते about Y axis about दान perfect करके उन्हें axis about Y axis about that तिरुगुतों okay so for 3D flow to be irrotational अपड़े आम वाले omega x equal to omega y equal to omega z equal to 0 अंते ना similarly similarly for 2D flow fluid motions possible a m possible Two translations. Two translations. X Y. Along X Y लगा लो तो. Along Y. X axis. Along Y axis. अंते एंड एंड टें. अगर X axis अगर Y axis तो इसको उन्हें अगर fluid part में X axis लो travel चाहिए कल तो Y axis लो travel चाहिए कल तो. And also उनको कटे एंड टें plus one rotation. अंते मतलब मूड रखा लो मोशन सोंटा है फ्लुइड मोर पार्टिकल्स के 2D फ्लो लो अकटे ये रेंडो इलाव वाल्डंग का नहीं इलाव वाल्डंग का नहीं मूड ऐसे अंते रोटेशन रोटेशन वन रोट अकर रोटेशन अबाउट जब डेक्सिसन करा दान अब दां ये प्लेन लो रोटेशन अंते जिन परपेंडिकुलर का उन्हें एक्सिस अंते जब डेक्सिस to be irrotational जनता से इकड़ का नहीं चप्पल से नहीं rotation irrotation flow नहीं चाहकर चप्पल लेक मामूल गए थे कन्या कड़ा इतना detail के चप्पल देखने कर चप्पल ना to be rotational omega z z axis component zero इधर सरिपोत में क्या अंधकर rotation ओ इनको में तो about x axis about y axis अलगो possible का two dimensional flow rotation नहीं possible है ना क्या का option x y plane लो rotation आई अंते z axis लो rotation about z axis rotation अंते इधर कटे possible अभी कोड़ा जीरो है पे ना टाटोमेटिकल एंटी फ्लो इर रोटेशनल इतना ना इधर मामले का प्रूफ अनकार का आकुंडा जस्ट एक बॉक्स लो फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड चेप्पी इक्कर नंची इक्कर दागा मत्तन रहे राष्ट्र दागा रहे डबली जेड इक्वल टू जीरो आना सकते हैं मतलब टू डेमेंशनल फ्लो डबली जेड इक्वल टू जीरो से एंटी आदि रोटेशन फ्लो का दा रोटेशन ओके सो इपुरे इंटर ये रिंड एक्सिस जो इसमें तो जाने परपेंडिकुलर जो जीरो अबाउट डेट परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब रोटेशन जीरो वैल्यू रोटेशन वैल्यू जीरो से अ फ्लो है रोटेशन 
ओके ये सारे दिन डे प्रूफ को चाहता हूँ पुरेंटी प्रूफ अंडे मन के कंसीडर एक्सप्रेशन इन टाइप एक्सप्रेशन हो आह ओमेगा जेट डंटे एंडी ओमेगा जेट ने एक्सप्रेशन कंसीडर किया था ओमेगा जेट डंटे एंडी डो हाफ ऑफ डो बाय डो एक्स हाँ माइनस माइनस डो बाय डो बाय एक्स देख गया रही यूज़ तुमने वाई देख गया यूज़ तुमने ये दी तो कंसीडर दिस एक्सप्रेशन अंते ना वी हैव मानो कि वैगेरे यों दे वैल्यू माने पर साइ तो डील जस्ट नो साइ तो कहते हैं साइ की साइ की कंफ्यूज होगा साइ तो डील जस्ट नो साइ के डील जस्ट नो यों दे मानो कि डो साइ बाय डो एक्स इक्वल्स टू वी और आल्सो डो साइ बाय डो वाई इक्वल्स टू माइनस यू ई वैल्यूस यूजिंग दिस वैल्यूस इन द एक्� these values in the above expression you must man ka pudu omega z equals to half of nt do by do x of b nt nt do psi by do x अंते ना माइनस डो बाय डो बाय ऑफ यू अंते अंता डो साइ बाय डो बाय अंते माइनस यू माइनस अगर बंबी जैसा माइनस डो साइ बाय डो बाय अंदर फाइनल के अंतर चिन्ह टू हाफ ऑफ डो स्क्वायर साइ बाय डो एक्स स्क्वायर अंदर टू टाइम्स डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस साइ पर तुम � डो स्क्वायर साइ डिवाइडेड बाय डो वाइ स्क्वायर अंते ना नाउ ओमेगा जेड वैल्यू ही थी बट बट फॉर टू डायमेंशनल फ्लो इन दिलो मरान को ना टू एक्स वाइ प्लेन आधे ने वो अक्वाला वाइ जेड प्लेन लो उन्नर को ना इधर वाइ इधर जाट आ प्लेन लो फ्लुइड मोशन उन्नर को ना अपुरे पुरे दानिक परपेंडिकुलर एक्सिस एंटी ओमेगा एक्स अपुरे ओमेगा एक्स जीरो वाली रोटेशनल वाला एंटे और प्रस्तुत दानिक एंटी एक्स वाई प्लेन अनुकूलना माना का दानिक परपेंडिकुलर एक्सिस थी रोटेशनल कंपोनेंट जीरो वाल अपुरे रो फ्लो इरोटेशन नक आई नक तो फिर टूडी प्ले फ्लो फ्लो इज इरोटेशनल व ओमेगा जेड इक्वल्स जीरो हेंस हेंस फॉर द फ्लो टू बी इरोटेशनल ओमेगा जेड इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज हाफ ऑफ डो स्क्वायर साइ बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साइ y do y square equal to zero of value अलग आईते ने इधर रोटेशन है आप तो कहते हो अंते तो आते हैं डी जब पूरे zero होते हैं implies do square sin y do x square plus do square sin y do y square equal to zero इधर आईते ने कहता अलग आईते ने half half दी और अंते एंड अब तो इला आईते ने इधर satisfy आईते मात्र में उतने sin उन्नत मात्रा ने इधर satisfy आई पोतो अरे साइक मानो ये कैलकुलेट चाहिए आले ये वैल्यू कैलकुलेट चाहिए आले चेस ने बड़ा जीरो राव आले आला वो चीज़ ने टाइप ते ने यहाँ उतने ओमेगा जेट जीरो उतने राख को पता आवगो एंड आला वो चीज़ ने बड़ा जीरो आई ते ने यहाँ उतने अफ्लो इरोटेशनल अंते इंटर तो कहनी देंटी इक्वेश अकड़ के कड़ के तारा चूड़ डेल स्क्वायर 
సై అనేది జీరో వచ్చినప్పుడు ఏమైంది ఫ్లో అనేది రొటేషనల్ ఒకవేళ ఇది రాకపోతే ఫ్లో రొటేషన్ డెల్ స్క్వేర్ సై ఇది ఫై ఇది సై ఇది అలాగే ఫై అనేది జీరో అయితే ఏమైంది మనకు నిన్న ఒక చూసాం అది అది ఏమైంది అది జీరో వచ్చినప్పుడు ఫ్లో ఎగ్జిస్ట్ అంటే కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ అయింది ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చినప్పుడు అంతేనా డెల్ స్క్వేర్ ఫై అనేది ఈక్వల్ టు జీరో అంటే లాప్లాస్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఈ ఫై అనేది అప్పుడు కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే ఫ్లో అనేది ఉంది అక్కడ సో లాప్లాస్ ఈక్వేషన్ ఫైకి అప్లై చేస్తే ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది అలాగే సైక్ రిప రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇంకొక రిజల్ట్ వచ్చింది సైక్ చేస్తే ఏమొచ్చింది డాప్లస్ ఈక్వేషన్ ఫ్లో ఇర్రొటేషన్ అని తెలియదు అది జీరోని వస్తే ఒకవేళ ఫై ఈ ఫై అనేది సాటిస్ఫై చేస్తే ఏమొచ్చింది కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే ఫ్లో ఉంది అని అర్థమైంది అది తేడా అర్థమైందా అలాగే ఫై అనే ఫై అనే ఫంక్షన్ అంటూ ఉంటే ఏమవుతుంది అది ఓన్లీ ఫర్ ఇర్రొటేషనల్ ఫ్లో అలాగే సై అనేది ఉంది అంటే ఏమవుతుంది కంటిన్యూస్ అంటే ఫ్లో ఉంది అంటే సై ఉంటే ఫ్లో ఉన్నట్టే ఫై ఉంటే ఆ ఉన్న ఫ్లో కాస్త ఇర్రొటేషన్ అయినట్టే అంటే సై అన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్లో ఇర్రొటేషన్ లో రొటేషన్ అని మాత్రం ఫ్లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయట్లేదు సై ఉంటే ఫ్లో ఉన్నట్టే సో ఫ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయట్లేదు ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లో ఉంటుంది ఫర్దర్ గా నువ్వు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అది రొటేషన్ అల్లా లేక ఇర్రొటేషన్ అల్లా అది నువ్వు చెక్ చేయాలి అలాగే ఫై ఉన్నప్పుడు ఏంటి నువ్వు ముందే ఒకటి చెక్ చేయాలి ఏంటది ఫస్ట్ అది లాప్లస్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తుందా లేదా చేస్తే ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తే అది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అండ్ ఆల్సో చేసింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఆటోమేటిక్గా ఒక ఫా ఫ్లూయిడ్ ఉన్నట్టే ఫ్లో ఉన్నట్టే అండ్ అది ఎలాంటి ఫ్లో అవుతుంది బై డిఫాల్ట్ ఇర్రొటేషనల్ ఫ్లో అయిపోతుంది ఎందుకు ఫై ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఇర్రొటేషనల్ ఒకసారి కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ నీకు సాటిస్ఫై అయ్యాక అది రొటేషనల్లా ఇర్రొటేషనల్ అనేది మనం అసలు చూడక్కర్లేదు ఈ ఫై కేసులో అది ఆటోమేటిక్గా ఇర్రొటేషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫై వాల్యూస్ వాడినప్పుడు ఒమేగా జెడ్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా జీరో వచ్చింది ఒమేగా ఎక్స్ కూడా జీరో వచ్చింది ఒమేగా వచ్చింది నేను డెరివేషన్ చూసి ఆల్రెడీ త్రీ డైమెన్షన్ ఫ్లోర్లో ఫై అనేది ఆటోమేటిక్గా నీకు ఒమేగా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒమేగా వై ఈక్వల్ టు జీరో ఒమేగా జెడ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనే వాల్యూస్ మాకు ఇచ్చింది నేను ఆల్రెడీ చూసాం అది ఎప్పుడైతే మూడు కాంపొనెంట్లు బై డిఫాల్ట్గా జీరో అయిపోయిందో ఈ ఫై వల్ల ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్ ఫై అనే అంటూ ఉంటే ఒక ఫంక్షన్ అది రొటేషన్ ఫ్లోకే గుర్తిస్తుంది మనం ఒక సో ఫై అన్నప్పుడు మనం చెక్ చేయాల్సింది ఒకటే అసలు ఫ్లో అంటూ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అంతే అది ఎప్పుడు అవుతుంది లాప్ల సిక్వెన్స్ సాటిస్ఫై అయితే కానీ సై ఉన్నప్పుడు అలా కాదు సైలో అంటే అంటే చాడా ఇందులో మనం ఫ్లో ఉందో లేదో అసలు చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు సై అనేది ఉంది అంటే ఫ్లో ఉన్నట్టే మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది రొటేషనల్ ఫ్లో ఇర్రొటేషనల్ ఫ్లో అనేది చెక్ చేసుకోవాలి అర్థమైందా ఫైకి సైకి తేడా ఏంటో ఇంకా చెప్పాలా ఓకే సరే లాప్లస్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ దాకా రాసేసాక లాస్ట్లో ఏం రాస్తామంటే ఈ బాక్స్లో ఉన్నది రాసే సో సో ఇఫ్ డెల్ స్క్వేర్ సై ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ఓన్లీ దెన్ ఓన్లీ ఒమేగా జెడ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎంప్లాయిస్ ఫ్లో ఇస్ ఇర్ రొటేషనల్ అది లాస్ట్లో రాయను ముందు ఇక్కడ నుంచి ప్రూఫ్ అని చెప్పి అంత రాసేసి ఇక్కడ దాకా ల్యాప్లో సిక్వేషన్ అనే దాకా రాసేసి సరేనా రాసే స్పీడ్గా రాసే సాటిస్ఫై అయితే సై విషయంలో అది ఫ్లో రీడ్ రొటేషన్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ హెడింగ్ ఏంటంటే కాచి రీమన్ ఈక్వేషన్
ఏం లేదు ఇప్పుడు యూ అంటే మనం ఫైవ్ విషయంలో ఏమనుకున్నాం అంటే పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్లో మైనస్ మైనస్ డో ఫైవ్ బై డో ఎక్స్ ఫైవ్ విషయంలో అది ఆ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన వెలాసిటీ వస్తుంది ఓకే అండ్ సై విషయంలో ఏంటి రైట్ యాంగిల్ అండ్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ వస్తుంది మనం అలా డెరివేషన్ ఇందాక చూసాం ఎలా వస్తుందంటే అంటే ఒక లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసాం ఇందాక సై విషయంలో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మైనస్ యూ వచ్చింది అంటే యూ ఏంటి మైనస్ ఆఫ్ డో సై బై డో వై అంతేనా అలాగే వి ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డో ఫైవ్ బై డో వై ఈక్వల్స్ టు డో సై బై డో సై బై డో ఈ రెండు ఇక్వేషన్స్ మనం ఏమంటా ఉంటే కాచీ రీమన్ ఇక్వేషన్ కాదు సో నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ మేము పెడతాం అంటే కాచీ రీమన్ ఇక్వేషన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి దాని కింద వీ హ్యావ్ యూ ఈక్వల్స్ టు ఇది వీ ఈక్వల్స్ టు ఇది దోస్ టు ఎంప్లాయీస్ అండ్ దాని కింద పెడతాం పక్కన ప్లేస్ టు పక్కన పెట్టుకోవచ్చు పనులు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాయి రాసి దీస్ ఆర్ కాచీ రేమన్ ఈక్వేషన్స్ అని చెప్పి ఇవి నీకు ఎక్కడ ఉపయోగపడితే నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ప్రాబ్లమ్స్లో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగపడతాయి బాగా ఇవి మనకి అంటే మాకు ఒకసారి ఏమి ఇస్తాడు అంటే ఫైవ్ వ్యాల్యూ ఇచ్చేస్తాడు సై కనుక్కోమంటాడు ఫైవ్ నుంచి సై ఎలా కనుక్కోగలుగుతావు ఫైవ్ యూస్ చేసి యూ కనుక్కుంటావు వీ కనుక్కోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ యూని యూస్ చేసుకుంటూ ఫైన్ రాస్తావు అని ఆ ప్రొసీజర్ చెప్తాను యూ యూని వీని యూస్ చేస్తూ ఫై అంటూ కనుక్కోగలుగుతావు అర్థమవుతుందా లేదా సై ఇచ్చేయడం దాని నుంచి ఇవి రెండు చూసి కనుక్కుంటావు ఆ రెండు యూస్ చేస్తూ సై కనుక్కోవచ్చు ఆ కనుక్కోవడంలో టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్లో నువ్వు ఏంటంటే ఫస్ట్ యూవి కనుక్కుని మళ్ళీ యూ సై టర్మ్స్లో రాసి ఇన్ని రాయక్కడ లేకుండా డైరెక్ట్ కాచిరి ఏమైనా ఇక్విషన్స్ తెలుసు అనుకో అప్పుడు ఏంటి సైని ఫైని ఒక దాని టర్మ్స్లో ఒక దాంట్లో రాస్తావు సైకి ఫైకి రిలేట్ చేసేసుకుంటూ డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతావు నువ్వు అర్థమవుతుందా సరే అది ఎలా చేయాలి అంటే నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో చెప్తానులే కానీ ప్రస్తుతానికి ఇది రాసుకోవచ్చాను సో మిత్రు సర్క్యులేషన్ అండ్ ఓటిసిటీ చెప్పాక వెలాస్టీ పొటెన్షియల్ చెప్పాను వెలాస్టీ పొటెన్షియల్ నేను చెప్పేసి అయిపోయింది తర్వాత ఈ వేళ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ అదే నిన్న సర్క్యులేషన్ ఓటిసిటీ వెలాస్టీ పొటెన్షియల్ ఈ మూడు నిన్న కంప్లీట్ చేశాను ఈ వేళ స్ట్రీమ్ లైన్స్ చెప్తాను స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ చెప్తాను ఇప్పుడు స్ట్రీమ్ లైన్స్ అండ్ ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్స్ చూద్దాం స్ట్రీమ్ లైన్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇప్పుడు ముందర అయిపోయింది ఏంటది ట్రావెల్స్ లైన్స్ ఫర్ విచ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ట్యాంజెంట్ టు దెమ్ వెలాస్టీ వెక్టర్స్ దాని ఇప్పుడు డెరివేషన్ కూడా చేసినప్పుడు మనం ఏం చేసాం డిఎక్స్ బై యూ ఈక్వల్స్ టు డివై బై వి ఈక్వల్స్ టు డి డబ్ల్యూ బై జెడ్ సారీ సారీ డి జెడ్ బై డబ్ల్యూ ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందర చేసాం చెప్పాను ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను ఇలా ఇది అవుతుంది ఇది స్ట్రీమ్ లైన్ అంటాం ఏ లైన్ అయితే ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందో ఆ లైన్ స్ట్రీమ్ లైన్ అంటామని ఇంతకు ముందర ఒకసారి చెప్పాను మామూలుగానే సో అది జస్ట్ ఒక చిన్న పార్ట్ అంతే స్ట్రీమ్ లైన్కి అర్థం 
అసలు స్ట్రీమ్లైన్ అంటే ఏంటంటే ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ స్టీమ్ స్టీమ్ కాదు స్ట్రీమ్ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దట్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూస్ అట్ టూ పాయింట్స్ రిప్రజెంట్ టూ పాయింట్ రిప్రజెంట్స్ ఇక్కడ మధ్యలో వర్డ్ మిస్ అయిపోయాం ఫ్లో ఫ్లో అక్రాస్ ఎనీ లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఏంటంటే ఒకసారి అది మీకు దీని అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఓకే ఎనీ లైన్ జాయిన్ దోస్ పాయింట్స్ ఇది ఒక లైన్ జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ ఉందనుకో వాడు ఏమంటాడంటే ఇక్కడ ఇది ఒక స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ వస్తుందా దీనికి ఒక స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ వస్తుందా వాల్యూ వస్తుంది ఈ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ ఫై సై వాల్యూ ఉంది ఈ పాయింట్కి ఎక్స్ కామా వై కామా ఏదో వాల్యూ ఉంటుంది దీనికి కూడా సమ్ ఎక్స్ కామా వై కామా ఏదో వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే ఆ సైలో నీకు ఒక సై వన్ వాల్యూ వస్తుంది ఒక సై టూ వాల్యూ వస్తుంది అంతేనా ఆ వచ్చిన వాడు వాడు ఏమంటాడంటే ఆ రెండు వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే దీని ప్రాపర్టీ ఈ లైన్ రెండు ఈ రెండు పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసాం అనుకో లైన్ ఫ్లో అక్రాస్ దిస్ లైన్ అంటే డిశ్చార్జ్ మొత్తం ఇందులోంచి ఫ్లో ఎంత వెళ్తుంది ఎంత లిక్విడ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది పాస్ అవుతుంది అనే క్వాంటిటీని నీకు మెజర్ ఇస్తాయి అనమాట అర్థమవుతుందా అదేంటి ఆ ఫ్లో మొత్తం ఇంత ఏరియా ఇది ఒక ఏరియా ఏదో వస్తుంది కదా ఆ ఏరియా నుంచి ఫ్లో అవడం అంటే డిశ్చార్జే కదా డిశ్చార్జ్ క్యూ క్యూ అంటే ఏవి ఏ ఇంటూ వి చదువుకున్నంత ముందర గుర్తుందో లేదా నీకు సో ఆ డిశ్చార్జ్ ఇస్తా అంటే అంటే వాడు ఉద్దేశం ఏంటి సై వన్ మైనస్ సై టూ ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ గివ్స్ అస్ ద డిశ్చార్జ్ ఏ డిశ్చార్జ్ డిశ్చార్జ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్స్ అంటే ఈ లైన్ ఈ లైన్ని జాయిన్ చేస్తుంటే ఆ లైన్ క్రాస్ చేసుకున్నట్టు వెళ్ళే ఫ్లో అంతటిని ఆ వాల్యూని ఇస్తుంది అనమాట ఆ డిఫరెన్స్ అది ఆ సై యొక్క ప్రాపర్టీ అంటున్నాడు ఈ సై ఫంక్షన్ యొక్క ప్రాపర్టీ అంటున్నాడు అర్థమైందా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఎలాగని దీని డెరివేషన్ కూడా ఉంది యాక్చువల్గా అది నేను మీకు చెప్తాను ముందు తర్వాత అది డెరివేషన్ తర్వాత చెప్తాను ముందు ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే ఈ లైన్ రాసుకొని ఈ ముక్క రాసుకోవాలి నువ్వు అండ్ ఇది బొమ్మ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ కామా జెడ్ వన్ రాసుకో ఇక్కడ ఎక్స్ టూ కామా వై టూ కామా జెడ్ టూ కామా టీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంచుదా టీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుందా ఒక పర్టికులర్ గివెన్ ఇన్స్టెంట్లో తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ జెడ్ దీని దగ్గర ఏమో సై టూ వాల్యూ దీని దగ్గర ఏమో ఫై సై వన్ వాల్యూ అలా ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తూ ఉన్న లైన్ క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి అంటే అక్రాస్ ఆ లైన్ అంటే ఆ లైన్ని క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేవి అండ్ దెన్ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్లో ఆ లైన్కి సో ఆ ఫ్లో ఇస్తుంది అనమాట రెప్లస్ దిస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూస్ ఆ సై వన్ సై టూ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమి ఇస్తుందంటే అట్ దోస్ టూ పాయింట్స్ రిప్రజెంట్ ఫ్లో అక్రాస్ ఎనీ లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్ అర్థమైందా దాని అర్థం ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏమంటారంటే దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ సేమ్ వాల్యూ అట్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆన్ ఎ స్ట్రీమ్ లైన్ ఎందుకంట స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ అనేది ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో ప్రతి చోట స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఒకటే ఉంటుందంట ఎందుకంట ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ అనుకుందాం సరేనా స్ట్రీమ్ లైన్ అనుకుందాం ఓకేనా స్ట్రీమ్ లైన్ ప్రాపర్టీ ఏంటి ఫ్లో అనేది దీనికి అక్రాస్ వెళ్ళదు అసలు ఖచ్చితంగా అలాంగ్ దిస్ ఫ్లో ఎందుకంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కూడా వెలాసిటీ టాన్జెంట్గా ఉంటుంది ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే ఆ పాయింట్కి టాన్జెంట్గా ఉంటుంది వెలాసిటీ సో అది దా తగ్గట్టుగా స్ట్రీమ్ లైన్ అనేది వచ్చింది సో నీకు ఫ్లో అనేది ఫ్లో అనేది ఆల్వేస్ అలాంగ్ స్ట్రీమ్ లైన్ స్ట్రీమ్ లైన్ క్రాస్ చేసుకుంటూ ఏ ఫ్లో వెళ్ళదు ఇలాగ కానీ ఇలాగ కానీ ఏ ఫ్లో రాదు అంతేనా అంటే దాని అర్థం ఏంటి దీనికి నార్మల్ కా అంటే ఒకవేళ ఒకవేళ ఫ్లో ఇలా ఉండి ఉంటే దీనికి ఒక టాన్జెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఒక నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఉండి ఉండేది అంటే అప్పుడు ఏంటి కొంత ఫ్లో ఏమో ఇలా ఎలా ఉంది స్ట్రీమ్ లైన్ వెళ్తుంది కొంత ఫ్లో ఏమో పర్పెండిక్యులర్ టు స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే అక్రాస్ ద స్ట్రీమ్ లైన్ వెళ్తుంది ఎప్పుడు నీకు వెలాసిటీ వెక్టర్ అనేది ఈ స్ట్రీమ్ లైన్ క్రాస్ చేస్తూ వెళ్ళి ఉండి ఉంటే వెళ్ళి ఉండి ఉంటే కానీ అలా ఉండదు ఎందుకు వెలాసిటీ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి వెలాసిటీ వెక్టర్ ఆల్వేస్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ టాన్జెన్షియల్ 
అంటే అలాంగ్ ద అనే కాంపోనెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా పర్పండిక్యులర్ కాంపోనెంట్ అనేది జీరో అంటే ఫ్లో అక్రాస్ అక్రాస్ అలాంగ్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఎస్ ఉంటుంది ఫ్లో మొత్తం అటే ఉంటుంది అక్రాస్ అంటే క్రాస్ చేయటం దీన్ని ఇలాగా ఇలాగ ఇలా క్రాస్ చేయటం ఆ క్రాసింగ్ అనేది అసలు ఖచ్చితంగా ఉండదు స్ట్రీమ్ లైన్ కాదు మనం ఇంత ముందరే చెప్పేసుకున్నాం ఆల్రెడీ స్ట్రీమ్ లైన్స్ గురించి చదువుకునేటప్పుడు ఫ్లో అక్రాస్ స్ట్రీమ్ లైన్ నాట్ పాసిబుల్ అంతేనా ఇప్పుడు గమనించు సో ఇది ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా గుర్తుపెట్టుకో ఇప్పుడు దీని నుంచే మన నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇది ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ అనుకో స్ట్రీమ్ లైన్ అంతేనా ఇది ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ ఇది ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రీమ్ లైన్లో ఏదైనా రెండు పాయింట్స్ తీసుకో ఈ రెండు పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తూ ఉండే లైన్ ఇదే కదా ఈ కర్వే కదా ఇప్పుడు ఈ కర్వ్కి అక్రాస్ ఫ్లో ఏంటి జీరో కదా ఇది స్ట్రీమ్ లైన్ అయితే అప్పుడు ఫ్లో అక్రాస్ ఎక్కడ తీసుకున్నా ఎక్రాస్ ఎక్కడైనా జీరోనే కానీ ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు పాయింట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నా ఆ మధ్యలో అయినా జీరోనే కదా ఫ్లో క్యూ ఈక్వల్స్ టు జీరోనే కదా కానీ మనకి క్యూ వ్యాల్యూ ఏమన్నా మనం ఫై వన్ మైనస్ ఫై టూ అంతేనా అది ఏమైంది జీరో వచ్చింది అంతేనా ఇప్పుడు ఈ వన్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ రెండు పాయింట్లు కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ మీదే ఉంటాయి అప్పుడు అప్పుడు అక్రాస్ దీస్ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసే లైన్ ఇది కనుక మనకి ఫై వన్ మైనస్ ఫై టూ చేస్తే అక్రాస్ దిస్ లైన్ మనకు ఫ్లో అనే వాల్యూ వస్తుంది కనుక కానీ మనకి స్ట్రీమ్ లైన్లో అక్రాస్ అనే ఫ్లో వాల్యూ జీరో కనుక ఫై వన్ మైనస్ ఫై టూ ఈక్వల్ టూ జీరో అంతేనా అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఫై వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫై టూ అనేనా అంటే ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ రెండు పాయింట్లు తీసుకున్నా ఎక్కడ తీసుకున్నా అసలు ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా అన్నిటికీ ఫై వాల్యూ సేమ్ ఉంటుందనే కదా ఎందుకంటే అక్రాస్ దట్ జీరో అప్పుడు ఈ పాయింట్కి ఈ పాయింట్కి మధ్య తీసుకున్నా ఈ పాయింట్కి ఈ పాయింట్ మధ్య మధ్య ఏ పాయింట్కి రెండు పాయింట్లకి మధ్య తీసుకున్నా ఫై డిఫరెన్స్ జీరో అయిపోతుంది అంటే ఫై వన్ ఇక్కడ వచ్చి ఫై టూ అనే వచ్చేస్తుంది అంటే ఏ ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా అక్కడ ఫై వాల్యూ కాన్స్టెంట్ కదా ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది ఇంకా వాల్యూ మార్క్ సో ఫై ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ లేదా ఫై వన్ మైనస్ ఫై టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చెప్తున్నా ఎప్పుడు ఈ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ మనం తీసుకో ఈ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ అనేది ఉందే దాని వాల్యూస్ మనం ఏ పాయింట్స్ దగ్గర క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఆన్ ద స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ మొత్తం స్ట్రీమ్ లైన్ అంతటికీ కూడా ఫై అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది అర్థమైందా స్ట్రీమ్ లైన్స్ అంటే ఇది కదా సిమిలర్గా ఇంకా ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఎక్కడ తీసుకున్నా ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా ఫై ఈక్వల్స్ టు ఒక కాన్స్టెంట్ వచ్చిందా అలాగే ఏదో ఇంకో కర్వ్ ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుందంటే దాంట్లో నువ్వు ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా ఫై వాల్యూ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అనమాట అలా ఉండే ఆ లైన్ ఏమంటాం అంటే దీంట్లో ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా ఫై వాల్యూ కాన్స్టెంట్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఫై ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఏదో ఫంక్షన్ ఇస్తాడా ఎక్స్ కామా వై కామా సమ్ జెడ్ కామా టీ అట్లా నువ్వు ఒక కర్వ్ ఎలా ఉంటుందంటే దాంట్లో నువ్వు ఎక్స్ వై జెడ్ టీ వాల్యూస్ ఏం పెట్టినా సరే ఆ వాల్యూ ఒకటే వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ వచ్చింది ఒక ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంకో పాయింట్ దగ్గర కూడా ఫైవ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత కూడా ఫైవ్ వస్తుంది ఇది ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ మారిపోయి ఇక్కడ ఒకసారి వన్ టూ త్రీ రాని ఇంకోసారి టూ త్రీ ఫోర్ రాని ఇంకే టైమైనా రావాలి ఏ వాల్యూ పెట్టినా ఇక ఎవ్రీ టైమ్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ వస్తుంది అదే వాల్యూ వస్తుంది అన్ని చోట్ల సో అవన్నీ లైన్స్ ఆ పాయింట్స్ అన్ని కలుపుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడక్కడైతే ఫైవ్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది లైన్స్ అని కలుపుకుంటూ వెళ్తే ఆ పర్టికులర్ కరువుని ఏమంటామంటే ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్స్ అంటాం అర్థమైందా రాసు ఇది రాసి ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోలేక ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ సమ్ ఏదో ఒకటే వాల్యూ వస్తుంది అన్నిటికి
similarly q is equal to constant sir phi 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 value ante symbol alage undi laptop lo insert symbol kotna appudu phi value so q kaadu aina q asal ala anukuntunna ba alphabets machipe vandi q ila untunda ela untadu sir gaani adi ila ila untundi kada q ఆ అవును సార్ అంటే మనం ఇక్కడ క్యూ గురించి మాట్లాడాం కదా క్యూ అన్నా క్యూ ఎక్కడ మాట్లాడాం ఫై సై ఏంటి కదా క్యూ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది మధ్యర నీకు క్యూ అనుకున్నాను సార్ అది అలా చూస్తా ఏది హ్మ్ ఇదా అదే ఇప్పుడు మనం అదే ఇదా అది క్యూ గా ఫై అసలు క్యూ అలా ఎందుకు ఉంటుంది ఇలా ఉండదు కదా ఇలా ఉంటుంది ఆ అదే ఆల్ఫాబెట్స్ మర్చిపోయి క్యూ ఇలా ఉంటుంది ఇటు ఉంటుంది ఇటు ఉండదు కన్సిడర్ టూ కర్ నేమ్లీ నేమ్లీ విఏజెడ్ డాట్ అంటే నేమ్లీ ఏంటంటే ఆ కర్వ్స్ ఒకటి ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ కర్వ్ అంటే కర్వ్సే కదా ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ సారీ ఫైవ్ ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్ ఇది ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ వచ్చే కర్వ్ అంటే దాని ఈక్విడ్ పొటెన్షియల్ అలాగే ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ వచ్చేదాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ అంటాం అంతేనా ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాం అది సైక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ వస్తే ఇది ఇందులో చూసాం ఏంటది సైక్వల్స్ టు కాంటే దేనికి వస్తుంది స్ట్రీమ్ లైన్కి వస్తుంది అలాగే ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ వచ్చి దేనికి ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్కి చదువుకున్నాం ఇప్పుడు అవి రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి అనుకుందాం ఇదొక సై ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ ఓకే అలాగే ఇదొక ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అనే లైన్ అంటే ఇది ఒక ఫైవ్ లైన్ సై లైన్ అనుకుందాం అంటే ఇది ఒక పట్ ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్ ఇది ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ ఓకే ఆ రెండు ఇంటర్సెప్ట్ అవుతున్నాయి ఒక పట్టు సర్టెన్ పాయింట్ దగ్గర ఇప్పుడు మనం స్లోప్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రీమ్ లైన్ మనకి ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అబ్బాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
ఇష్టం ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్లో ఉన్నాయనుకో ఏ కడుపుకైనా సరే ఏ లైన్కైనా సరే దేనికైనా సరే ఎక్స్ వై యాక్సిస్ ఒక ప్లేన్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఏ కర్వ్ అయినా సరే అది ఏదైనా ఈ క్యూ పాడిన ఒక స్ట్రీమ్ అని అంటలేదు అసలు ఏదో ఒక కర్వ్ ఏం కర్వైనా సరే దానికి స్లోప్ అంటే ఏమవుతుంది స్లోప్ అనేసరికి డివై బై డిఎక్సే కదా సేమ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రీమ్ లైన్ డివై బై డిఎక్స్ అంతేనా దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు డివై బై డిఎక్స్ని లేదా డో వై బై డో ఎక్స్ లేదా డివై బై డిఎక్స్ ఏదో ఒకటి సరే డో సై బై డో ఎక్స్ డో ఎక్స్ బై డెడ్ బై డో సై బై డో వై అలా రాసుకోవచ్చు కదా అదేం లేదు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ సై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటూ డి వై బై డిఎక్సే సారీ డి సైఏ అర్థమైందా దీని యాస్టీజ్ ఉంచాను ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేశానంటే డినామినేటర్లో పట్టుకెళ్ళి పట్టుకెళ్ళబడి ఏమవుతుంది ఇది డినామినేటర్ డినామినేటర్లోనే ఉంటుంది న్యూమినేటర్ కాస్త దాని కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అర్థమైందా కానీ డోస్ అయ్యే డోస్ అంటే ఏంటి మనం చదువుకున్నాం డోస్ అయిపోయి డో అంటే డోస్ అయిపోయి డో వై అంటే అంతేనా అది స్లోప్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రీమ్ లైన్ నెక్స్ట్ సిమిలర్ వే స్లోప్ ఆఫ్ ఎ ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్ ఏమవుతుంది పాటలు పడదా డో వై బై డో ఎక్స్ డో వై బై డో ఎక్స్ అంటే దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫైవ్లో డో ఫైవ్ బై డో ఎక్స్ డివైడెడ్ బై డో ఫైవ్ బై డో వై అంతేనా ఇలా రాసుకోతే రాసుకోకూడదా డో ఫైవ్ బై డో ఎక్స్ అంటే ఏంటి కాచేరీ మైక్ అనేది కూడా ఇక్కడ డో ఫైవ్ బై డో డో ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇన్నచ్చు కూడా అయ్యా అన్ని కదుపుతున్నావు అలాగే డో సైబ్ డోబై అంటే ఏం వస్తుంది మైనస్ యూ బై మైనస్ వి అంటే యూ బై వి ఓకే సో ఈ స్లోప్ ని ఎం వన్ అనుకున్నాం ఈ స్లోప్ ని ఎం టూ అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఎం వన్ ఇంటూ ఎం టూ చేస్తే ఏమొస్తుంది వి ఇంటూ మైనస్ యూ ఇంటూ యూ బై వి చేస్తే మైనస్ వన్ వచ్చిందా నా మనకి మనకి జామెట్రీ నుంచి తెలిసి ఏంటి వెన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ టూ కర్వ్ two curves is minus 1 then the curves or lines edaina sare curves are perpendicular to each other idi manaku eppudante sam 9th class lone eppudu vastundi idi so idi nen malli aa 9th class ki velli aa concept ni akkadu describe cheyalanu akkadu nunchi statement mattuku vaadukuntunnanu ipudu ardham endha ani ikkada ee 7th 8th 9th 10th lo veetlo nik mathematics enduku strong ga undalo అవి డైరెక్ట్గా వాడేం కానీ అవి ఎక్కడెక్కడ మనం చదువుకునే కాన్సెప్ట్లు మధ్య మధ్యలో దూరుతూ ఉంటాయి ఆ కాన్సెప్ట్లు అక్కడ అవి స్ట్రాంగ్గా ఉంటే గుర్తుపెట్టుకుంటే అవి మనం ఇవి ఈజీగా ఇక్కడ ఇక్కడ అర్థమైపోతాం అంతే సో ఇది మనకి తెలిసిన ఎవరికైతే తెలిసిపోతుంది ఈ ఈ ఫ్యాక్ట్ ఏంటది ఈ దెన్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఆఫ్ టూ కర్వ్స్ ఇది ఒక కర్వ్ ఇది ఒక కర్వ్ ఇలా రెండు కర్వులకి ఉన్న స్లోప్స్ దీని స్లోప్ దీని స్లోప్ మల్టీప్లై చేసి మైనస్ వన్ అనేది మనకు కనుక ఆన్సర్ వస్తే అంటే అప్పుడు ఇది ఇది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి అలా ఇక్కడ తీసుకుని అనుకో ఇక్కడ కూడా ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే ఇక్కడ అలా అన్ని చోట పర్పెండిక్యులర్గా వస్తాయి అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ ఇది తీసుకుని ఇక్కడ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు ఒక వాల్యూ వచ్చింది సే కాన్స్టెంట్ సి వన్ దీనికి ఇంకొక వాల్యూ వస్తుంది సి టూ ఇక్కడ ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా దానికి వాల్యూ సి టూ అని వస్తుంది అలా ఇక్కడ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు సి త్రీ 
ఇక్కడ సి వన్ వచ్చింది కదా అని ఇక్కడ కూడా సి వన్ వస్తుంది అని కాదు ఈ లైన్ అంతా నీకు ఫైవ్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఈ లైన్ అంతా ఫైవ్ ఇంకొక వాల్యూ వస్తుంది అదొచ్చి ఇది ఒక ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్ ఇది ఒక ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్ అలాగే ఇది ఇంకొక ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్ సార్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఒక్కోదానికి ఆ లైన్లో ఎక్కడ తీసుకున్నా దాని వాల్యూ అదే వస్తుంది అంతే అర్థమైందా అలా ఇది ఒక లైన్ సై ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ ఇది ఒక సీ వన్ అనుకుందాం అలాగే ఇంకొక స్ట్రీమ్ లైన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది దానికి అది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఎక్కడ తీసుకున్నా సై వాల్యూ ఒకటే వస్తుంది దాని వాల్యూ ఎంత అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ సమ్ సీ టూ అనుకుందాం అలాగే ఇంకోటి తీసుకుంటే ఇంకోటి ఇలా తీసుకుంటే ఇది ఇవన్నీ సై ఈక్వల్ టు సమ్ సీ త్రీ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సై కా లైన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైవ్ లైన్స్ అంటే ఈ పొటెన్షియల్ లైన్స్ స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఇలా ఇలా గీసాం అనుకో అన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఎక్కడ నువ్వు ఫైవ్ లైన్ గీసినా సై లైన్ గీసినా దానికి ఫైవ్ లైన్ గీస్తే ఆ లైన్ క్రాస్ చేసుకుంటూ అవి రెండు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి అది దాని ఉద్దేశం అందుకే స్లోప్స్ అనేవి క్రాస్ చేస్తే మైనస్ వన్ వచ్చింది అర్థమైందా ఛార్జింగ్ పెట్టేస్తున్న తర్వాత ఆఫ్ అయిపోతుంది హలో సో నీకు ఏమవుతుంది దీని నుంచి ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్ అండ్ స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అంతేనా ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి రాసే ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఈ పాట అంతా లాస్ట్లో డైగ్రామ్ ఇది రాసేసాక వీవై రాసాక ఇక్కడ ఇది రాయి ఇది రాసాక అప్పుడు దీని నుంచి దీన్ని రాయి ఈ బాక్స్లో ఉన్నది లాస్ట్లో రాయి అన్నిట్లు కంటే అర్థమవుతుందా లాస్ట్లో లాస్ట్లో రాయి ఈ బొమ్మ కూడా ఇప్పుడే గీసేకు బొమ్మ ఈ బొమ్మకి ముందు ఇది ఎక్స్ ఇది వై ఇది సై ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ సి వన్ ఇది ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ సి టూ అర్థమైందా ఈ బొమ్మ గీసుకో అర్థమవుతుందా ఇది ఇది రాసేసాక ఈ కన్సిడర్ ఇదంతా రాసేసాక ఫస్ట్ ఈ బొమ్మ గీసేసి బొమ్మ గీస్తే ఫస్ట్ ఇది రాసేసాక అప్పుడు ఎం వన్ లెట్ ఎం వన్ బి స్లోప్ అని చెప్పి ఇదంతా రాయి ఎం టూ బి స్లోప్ అని ఇదంతా రాయి అప్పుడు ఎం వన్ అంటే ఎం టూ చెయ్యి తర్వాత లాస్ట్లో బొమ్మ గీసే ఈ బొమ్మ కాదు ఈ లైన్ రాసే దాని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇదంతా రాసే బిల్లి డో వై బై డో జెట్ కదా పార్షల్ డిఫరెన్షియేషన్ కింద రాసుకో అంటే త్రీ డైమెన్షన్స్ లో కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది కదా మనం ప్రస్తుతానికి ఎక్స్ వై ప్లేన్ వరకే చూసుకున్నాం కనుక పార్షల్ డిఫరెన్షియేషన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం మనం ఎక్స్ వై ప్లేన్ వరకే తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు తీసుకునేది రెడ్ యాక్సెస్ కన్సిడర్ చేయట్లేదు
ఒక రాశాఖను ఒకసారి చెప్పు బొమ్మ కూడా గీస్తా కదా ముందే ఇప్పుడు ఒక లైన్ రాయి దీని తర్వాత ఏంటంటే హెన్ హెన్ ఎక్స్ట్రీమ్ లైన్ ఎక్స్ట్రీమ్ లైన్ ఎక్స్ట్రీమ్ లైన్ అండ్ ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్ ఈక్వీ పొటెన్షియల్ లైన్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ టు ఈచ్ అదర్ దాని అర్థం ఏంటంటే అవన్నీ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెప్ట్ అవుతున్నాయి రెండు లైన్స్ ఆ పాయింట్ దగ్గర రెండింటికి టాంజెంట్లు తీసుకుంటే ఆ టాంజెంట్ల మధ్యలో నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ నార్మల్స్ తీసుకుంటే వాటి మధ్యలో నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అలాంటి కరువుని పర్పెండిక్యులర్ కరువు అంటాం సరేనా ఓకే అది అయిపోయాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అక్కడ దాకా రాస్తావు కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఒక పాయింట్ రాయి ఏంటంటే ఇది అయిపోయింది దీని తర్వాత అది నేను చెప్తాను ముందు ఈ బొమ్మ గీసేసుకో ఈ పాట అంతా రాసి ఇదంతా రాసి ఆ బాక్స్లో నువ్వు రాసిపోతే అక్కడ చెప్తాను నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఎక్కడ తప్పులు రాసుకోవట్లేదు కరెక్ట్గా రాసుకుంటున్నావు ఇది ఏ వన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏవన్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ ఇక్కడ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏ త్రీ అంటే కాన్స్టెంట్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ సి వన్ సి టూ సి త్రీ అవన్నీ కాన్స్టెంట్స్ అంటే బొమ్మ కూడా తీసుకోవా చెప్తాను ఏంటది ఒక అది చెప్తాను డెరివేషన్ చెప్తాను ముందు ఇది రాసుకో ఒక ఏంటంటే ఒకటి కంక్లూజన్ ఏంటంటే వి హ్యావ్ ఈ పొటెన్షియల్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ అంతేనా ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి లో అక్కర్ ఓన్లీ అలాంగ్ స్ట్రీన్ లైన్ అంతేనా అంటే అండి ఇంప్లై లో అక్రాస్ స్ట్రీన్ లైన్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఒక స్ట్రీన్ లైన్ ఉంది అంటే ఫ్లో అనేది దాని గుండానే వెళ్తుంది అక్రాస్ వెళ్ళదు అంతేనా అది మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్న కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడే చదువు ఇదేమో ఇంత ముందరే చదువుకున్న కాన్సెప్ట్ అక్రాస్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళదు అంటే స్ట్రీమ్లో గుండానే వెళ్తుంది అంటే సై ఈక్వల్స్ సమ్ వాల్యూ ఉన్న లైన్స్లో మాత్రమే వెళ్తుంది దాన్ని మినహాయించి మిగతా ఇట్లా కానీ ఇలా కానీ ఎలాగా వెళ్ళదు అంతేనా 
అంతే కదా జీరో మిగతా ఏ డైరెక్షన్లో చూసుకున్నా సరే డైరెక్ట్గా అంటే అంటే ముఖ్యంగా ఇలా వెళ్తుంది అంటే దాన్ని పర్పెండిక్యులర్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది జీరో వస్తుంది పర్పెండిక్యులర్గా ఏ ఫ్లో ఉండదు అంతేనా అంటే కానీ స్ట్రీమ్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్గా అంటే ఏంటది పొట ఈక్వీ పొటెన్షియల్ అయినా కదా ఇక్కడ ముందు ఫస్ట్ పాయింట్ అదే కదా ఈక్వీ పొటెన్షియల్ అయిన స్ట్రీమ్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది అయినా కదా దీస్ టూ పాయింట్స్ ఏం ఏం చేస్తే స్టేట్మెంట్స్ వన్ అండ్ టూ ఎంప్లాయీస్ a long equipotential line so line flow is zero the flow avadu undadu asala ante for example velocity along equipotential line phi anukunte adu zero avutundi ante endukante idi velo equipotential line ila anukunna anuko idi phi equals to constant ani anukunna anuko along this velocity vq anukunna anuko v phi anukunna anuko adi zero avutundi antena endukante dani gunda nikke a flow undadu ganaka flow untene kada velocity undedi so adi ardam ivu rasko kaasthi ilaga idi oka phi equals to constant idi oka ema psi equals to constant along this okalu v phi anukunte adi zero avutundi ప్రాసెస్కో ఇవి వీ హ్యావ్ దగ్గర నుంచి మొత్తం ఈ బొమ్మతో సహా ఈ బొమ్మతో సహా ప్రాసెస్కో అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది అయిపోయింది ఇక్కడతో నీకు ఫ్లూయిడ్ కైనమాటిక్స్ అయిపోయింది ఇందాక చిన్న డెరివేషన్ చెప్తా అన్నాం కదా అది ఒక్కటి చెప్తాం డెరివేషన్ అంటే పెద్దదేం కాదు మూడు లైన్లు వస్తుంది అంతే నాలుగు లైన్లో రాస్తుంది <laughs> 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 సేమ్ అని చెప్పి ఆ పాయింట్ రాసేసింది మాట్లాడుతుంటదా ఫైవ్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ టూ ఈక్వల్స్ టూ టూ వన్ ఇది ఓకే అంటే ఏం లేదు ఇది సైవన్ అనేది దగ్గర ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ ఉంటుంది ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ ఉంటుంది కాదు ఫైవ్ టూ దగ్గర ఇంకొక స్ట్రీమ్ లైన్ ఉంటుంది ఆ రెండు స్ట్రీమ్ని పర్పెంట్గా జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పాయింట్స్ని అక్కడ ఒకటి దీనికి ప్యారల్గా మధ్యలో ఇంకా స్ట్రీమ్ లైన్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి కదా ఆ మొత్తం స్లో అవుతూనే ఉంటాయి కదా మొత్తం స్ల
మొత్తం డిస్చార్జ్ ఎంత అనేది మనం కనుక్కుంటున్నాం అనమాట అర్థం అయిందా సో ఫైవ్ వన్ మై ఫైవ్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ టూ అది క్యూ ఇది ఎలాగ వచ్చిందో త్రీ చేద్దాం ఇక్కడ సై వన్ అనుకో ఈ పాయింట్ పి వన్ దగ్గర ఇక్కడ సై టూ అనుకో అట్ పాయింట్ పి టూ లేదా ఇక పాయింట్ ఏ అనుకో ఇది పాయింట్ బి అనుకో ఇంకా బెటర్ ఇదేమో పాయింట్ బి ఇదేమో పాయింట్ ఏ ఇప్పుడు రెండింటిని జాయిన్ చేసినప్పుడు రెండింటిని జాయిన్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎక్రాస్ ఆ లైన్కి ఎక్రాస్ ఆ రెండు వ్యాల్యూస్కి మధ్యలో ఈ రెండు వ్యాల్యూస్కి మధ్యలో అండ్ ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే వచ్చే లైన్ ఎక్రాస్ దీన్ని డిశ్చార్జ్ దీన్ని క్యూ క్యూ అంటే ఏంటి డిశ్చార్జ్ డిశ్చార్జ్ అనుకో ఇది ఇలాగా త్రీ డైమెన్షన్లో తీసుకున్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది ఇది అంటే ప్రస్తుతానికి దీన్ని చూపించి వన్ వన్ దాని ఏంటది మర్చిపోయాను టూ డైమెన్షన్స్ చూపించింది టూ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ త్రీ డైమెన్షన్ ఉంటుంది కదా ఫ్లో అనేది అంటే ఇది డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ అన్నట్టుగా ఏవో మాట్లాడుకున్నా తర్వాత సంగతి ప్రస్తుతానికి ఆ విత్ ఆ విత్ ఏదైతే ఉందో ఈ విత్ ఆ విత్ వన్ యూనిట్ అనుకో అంటే బ్రెత్ బి ఈక్వల్స్ టు వన్ యూనిట్ ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి ఇది సై వన్ వాల్యూ ఉన్న లైన్ ఇది సై టూ ఉన్న వాల్యూ లైన్ దాని మధ్యలో అంతా మనం ఫ్లో కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు అది క్యూ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే మామూలుగా అది సై వన్ మైనస్ సైట్ ఇక్కడ క్యూ అని ప్రూవ్ చేయాలి మామూలుగా ఈ లెంత్ ఫర్ సపోజ్ డివై అనుకో హైట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వై డైరెక్షన్లో పైకి వెళ్ళావు డివై అనే హైట్కి వెళ్ళావు అండ్ ఎక్కడ అలాంగ్ దిస్ యూ అనే వెలాసిటీ అనుకో యూ అనే వెలాసిటీ అనుకున్నప్పుడు డిశ్చార్జ్ క్యూ ఏంటి లేదా స్మాల్ క్యూ డిక్యూ అనుకో డిక్యూ ఏంటి అంటే ఫౌండేషన్లో ఈ చిన్న పెసరు డివై అనుకో మొత్తం కాదులే ఈ చిన్న పెసరు డివై అనుకో ఈ చిన్న పెసరు అండ్ అది బి అనే యూ అనే వెలాసిటీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో దూసుకెళ్తుంది అప్పుడు డిక్యూ ఈ చిన్న పార్ట్లో డిశ్చార్జ్ డిక్యూ ఎంత వస్తుంది యూ ఇంటూ డివై అంతేనా వెలాసిటీ ఇంటూ డివై ఇంటూ ఏరియా కదా ఈ వెలాసిటీ ఏవి కదా వెలాసిటీ రాస్తే యూ ఏరియా ఏమవుతుంది డివై ఇంటూ వన్ ఈ విట్ ఇంటూ థిక్నెస్ ఎంత అంటే బెట్ ఎంత అంటే వన్ యూనిట్ కదా ఇలా ఉంది ఇలా వన్ యూనిట్ ఉంది అర్థమవుతుందా ఇది మన పర్పెండిక్యులర్ టు ప్లేన్ ఇది ఇది మన అలాంగ్ ద ప్లేన్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఇది ఇది డివై అనేది దీనికి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇలా ఉంది ఇంటూ ది ప్లేన్ సో ఏరియా ఆ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా డివై ఇంటూ వన్ వెలాస్టీ యూ అంటే ఏంటి యూ ఇంటూ డివైఏ కదా డిక్యూ అంటే ఇప్పుడు డిటూ డివై యూ అంటే ఏంటి సైల్లో మన సైల్ గురించి మాట్లాడుతున్నా సైల్లో యూ అంటే అంతేనా ఒకవేళ వన్ డైమెన్షనల్ అనుకో ఈ స్లో వన్ డైమెన్షనల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా వెలాస్టీ యూ అనేది వై డైరెక్షన్లో మారదు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మారుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ యూ ఉన్నప్పుడు ఎదరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యూ కాస్త వీగా మారచ్చు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ యూ అయితే ఇక్కడ యూ ఇక్కడ యూ ఇక్కడ యూ అంటే వై డైరెక్షన్లో మీకు వాల్యూ మారట్లేదు అంతేనా ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మారుతుంది అంటే ఏంటి వన్ డైమెన్షనల్ ఫ్లో అంతేనా అంటే వన్ డైమెన్షనల్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు సై అనేది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మాత్రం సారీ ఏంటది ఫంక్షన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళేదైతే ఇటే ఇక్కడ 
ఎందుకంటే <laughs> అంటే ఇందులో ఎక్కడైనా ఇక్కడ ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా సై వాల్యూ అదే అవుతుంది కదా ఈ డైరెక్షన్ లో ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో సై వాల్యూ డిపెండ్ కాదు ఓన్లీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది సై వాల్యూ వై మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ ఇంకో లైన్ ఇంకో సై వాల్యూ లైన్ గీస్తే అక్కడ ఇంకొక సై వాల్యూ వస్తుంది అలా తీసుకుని తీసుకుని మార్చి మార్చితే ఇక్కడ సై వన్ వాల్యూ దాకా వెళ్ళవు సై టూ నుంచి లేదా సై వన్ నుంచి సై టూకి వచ్చావు అంతేనా అంటే సై ఈ వన్ డైమెన్షన్స్ లో టూ డైమెన్షన్స్ లో లెక్క కాదు కానీ సై అనేది ఏంటి దాని నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది సై ఈ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై ఓన్లీ అని వచ్చింది అంతేనా ఎప్పుడైతే సింగిల్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ అప్పుడు డో సై బై డో వై అన్నా లేదా డి సై బై డి వై అన్నా ఒకటే ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు డి సై బై డి వై ఇంటూ డి వై అని రాసుకోవచ్చా అంటే ఎ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ సై విత్ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వై ఇంటూ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వై రాసాం ఆ డి వై డి వై వన్ టైం క్యాన్సిల్ తీసుకుందాం మిగిలేది ఏంటి డో సై అంటే ఏమొచ్చింది dq equals to dsi అని వచ్చింది a small change in q is i mean a small discharge a very little discharge is equal to a small change in psi అంటే ఓవరాల్ డిస్చార్జ్ ఏం వస్తుంది psi1 psi2 ఏ కదా చేంజ్ ఇన్ టోటల్ ఓవరాల్ చేంజ్ ఇని చిన్న పార్ట్ లో డిస్చార్జ్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు psi వాల్యూ ఎంత మారింది అనేది వచ్చింది అది నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్న మధ్యలో మొత్తం డిస్చార్జ్ తెలుసుకోవాలంటే ఎంత వస్తుంది అని తెలుసుకోవాలంటే మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాను ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు అంటే ఏంటి సై వన్ నుంచి సై టూ మైనస్ చేయాలి అర్థమైందా ఓకే ఇది మైనస్ ఉంది నేను యాక్చువల్గా డిశ్చార్జ్ ఇన్ టర్మ్స్ వాల్యూ చెప్తున్నాను ప్లస్ అయినా మైనస్ అయినా మాట్లాడట్లేదు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ చెప్తున్నాను సో వాల్యూ వైజ్ చూసుకుంటే ఒక మోడ్ అనమాట అంటే నేను ఏం తీసుకుంటా సై వన్ మైనస్ సై టూ పాజిటివ్ వచ్చినా నెగిటివ్ వచ్చినా నేను ఏం తీసుకుంటాను దాన్ని ఓవరాల్ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకున్నాను సైన్ తీసుకున్నా వాల్యూ ఎంత వస్తుంది దేని దేని ఇస్తున్న వాల్యూ క్యూని ఇస్తుంది అర్థమవుతుందా ఓకే ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ మనకి విత్ దీస్ యూనిటీ మన అండర్ దిస్ కండిషన్ మనం సాల్వ్ చేస్తాం విత్ అనేది యూనిటీ తీసుకున్నాం ఈ ఫ్లో థర్డ్ డైమెన్షన్లో విత్ డెత్ విత్ ఏమనుకుంటావు దీన్ని అనుకో అందులో యూనిట్ ఈజ్ వన్ యూనిట్ అని తీసుకుంటే ఇది అలా వచ్చిందనమాట దాన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు టోటల్ థర్డ్ యూనిట్ అయినా సరే ఏదైనా సరే ఎక్కడైనా మనకు ఫ్లో అనేది క్యూ ఈక్వల్స్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పైప్ ఏదో ఇచ్చాడు సామి ఏదో ఇచ్చాడు మొత్తానికి ఇలాగా ఇచ్చి దాంట్లో నుంచి క్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు లేదా ఏ అండ్ వి వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అనుకో అప్పుడు క్యూ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు వాడు ఇక్కడ ఈ పైన స్ట్రీమ్ లైన్కి కింద స్ట్రీమ్ లైన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత రా అని అడిగాడు అనుకో వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఏం సింపుల్గా ఏంటి డిఫరెన్స్ మాత్రం కదా అడుగుతున్నాడు మన క్యూ అంటేనే కదా డిఫరెన్స్ సై వన్ మైనస్ సై టూ సో అదే క్యూ వాల్యూ కనుక్కొని ఇదే సై వన్ మైనస్ సై టూ వాల్యూ అని చెప్తాం అర్థమవుతుందా సో ఇందాక నేను ఇక్కడ నీకు ఈ ఇక్వేషన్ అలా వచ్చింది అనమాట ఎలా వచ్చింది అర్థం నీకు ఈ డెరివేషన్ రాసుకుంటావా అక్కర్లేదా